వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ కి అందరికి స్వాగతం అండి సో ఈ రోజు మనం ఫిఫ్టీ డేస్ లో భాగంగా నైన్టీన్త్ డేకి వచ్చేసాం సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎయిటీన్ డేస్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసామండి సో మరి ఫైనల్ గా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఎగ్జామ్ ముందు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఏ కార్నర్ చదివితే మనము ఎగ్జామ్ లో అంటే బెస్ట్ గా అటెంప్ట్ చేస్తాము అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ ని పెట్టాం సో యాభై రోజులు అనేది బాగా చదివే పిల్లలకైతే చాలా ఎక్కువ అమ్మ సో మీరు ప్రాణ ప్రకారంగా చదివినట్లయితే ఈజీగా సక్సెస్ సాధిస్తారు సో మరి ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ భాగంగా ఫిఫ్టీ డేస్ లో భాగంగా ఈ రోజు నైన్టీన్త్ డేకి వచ్చేసాము ఇప్పటి వరకు ఎయిటీన్ డేస్ మనం ఎయిటీన్ వీడియోస్ ఇస్తాము అంటే ఎయిటీన్ టాపిక్స్ గురించి వీడియోస్ చేసాం మరి ఈ నైన్టీన్ డేస్ లో మిర్రర్ ఇమేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం సో మిగతా మిగతా పార్ట్స్ ఎవరైనా చూడకపోతే వెంటనే మనకి కింద ఫాలో అవుతాయి లేదా మనకి ప్లే లిస్ట్ అనేది సపరేట్ గా ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ భాగంగా అని చెప్పేసి ఒక ప్లే లిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసి ఉంచాం సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి సో మరి ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటిది ఏంటి సార్ అంటే మిర్రర్ ఇమేజెస్ సో ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అనేవి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అలా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయండి సో ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కి ప్రతి క్వశ్చన్ కి కూడా వన్ అండ్ వన్ బై ఫోర్ మార్క్స్ అంటే టోటల్ గా ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుతూ ఉంది మరి సైనిక్ స్కూల్ లో ఏమైనా సరే మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఇస్తాడా సార్ అంటే మన లక్ బాగుంటే ఒకటి లేదా రెండు సమ్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇవి మరి మనకున్నటువంటి ఆ ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ సో మరి నేను ఈ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా మరి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఎందుకు సార్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఫైనల్ స్టేజ్ కి వచ్చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ నేను ఎప్పుడు తీసుకున్నట్టుగానే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి తీసుకున్నాను సో మరి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి సో మరి ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయనేసి ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మరి క్వశ్చన్ గానీ ఇచ్చిన చూడండి ఫిగర్ ఈస్ గివెన్ అండ్ ఫోర్ ఆన్సర్స్ మార్క్ ఏబిసిడి ఆర్ గివెన్ సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఫిగర్ వెన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ హెల్డ్ ఎట్ ఎక్స్ వై ఇండికేట్ యువర్ ఆన్సర్ బై డార్కింగ్ ద సర్కిల్ ఆన్ ఇన్ ద ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ సీట్ అగేనెస్ట్ ద నెంబర్ కరెస్పాండింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఓకేనా సో మనకి ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఇస్తాడు సో దీని యొక్క మిర్రర్ ఎవరు అవుతారు అని చెప్పేసి మనకు అడుగుతాడండి ఇక్కడ మిర్రర్ ఎవరు సార్ అంటే ఇగో ఈ ఎక్స్ వై ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్స్ వై అనేది మనకి మిర్రర్ అవుతుంది ఓకేనండి సో మరి దీని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్ అని చెప్పి చూడాలి సో ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఏం చేస్తావు సార్ అంటే ఇచ్చినటువంటి ఈ పార్ట్ ని నువ్వు టూ పార్ట్స్ గా అంటే టూ సైడ్స్ గా డివైడ్ చేసేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటువైపు నేను నా చెయ్యి ఏదైతే లిఫ్ట్ చేస్తున్నానో దీన్ని నేను రైట్ సైడ్ అనుకుంటాను దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకుంటాను సో లెఫ్ట్ టు రైట్ గా డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి మిర్రర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను అండి చూడండి ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ అనుకుంటే మనకి మిర్రర్ లో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ పడుతుంది అటువైపు రైట్ పడుతుంది ఓకేనా సో మనకి రైట్ నుండి లెఫ్ట్ వైపు ఇలా నీకు లైన్ డ్రా చేసి ఉంటే మనకి ఆ మిర్రర్ లో రైట్ టు లెఫ్ట్ ఈ విధంగా డ్రా చేసి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా వాడుకుంటే మీకు సగం అయిపోయినట్టే సో మరి ఇక్కడ చూడండి ఆ సో ఇక్కడ మరి క్వశ్చన్ ఫిగర్ కానీ చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో టూ సర్కిల్స్ అనేవి పైన టాప్ లో ఉన్నాయి సో మిర్రర్ ఇమేజ్ లో కూడా టాప్ లోనే పడాలి ఇక్కడే పడాలి చూడండి ఫస్ట్ ఫిగర్ లో డ్రా చేశాను కదా అలా అలా పడాలి సో మరి టూ సర్కిల్స్ అనేవి దేనికి పడ్డాయి సార్ అంటే ఓన్లీ బి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ అంటే ఏ సీలు ఎలిమినేషన్ ఓకేనా సో మరి ఇది నేను లెఫ్ట్ అనుకుంటాను లేదా లెఫ్ట్ అనుకుంటాను ఇది రైట్ అనుకుంటాను మరి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిర్రర్ ఇమేజ్ లో కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ టూ సర్కిల్స్ ఉండాలి కాబట్టి బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో మీరు ఇంకెవరికైనా సరే నేను ఏమైనా సరే తప్పులు చెప్పినా సో కామెంట్ చేయండి అమ్మా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఏదో ఒక చిన్న చిన్నదైనా రాంగ్ చేసి ఉంటే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 
ఉల్టాగా పడింది అంటే ఇది వాటర్ ఇమేజ్ లా పడింది అర్థమైంది సెవెన్ సెవెన్ లాగే వస్తుంది కాబట్టి డి కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు సార్ అంటే బి ఓకేనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు బి అవుతుంది ఓకేనా సో మరి ట్వంటీ సెవెన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏ విపి అనేటువంటి ఒక బొమ్మ ఇచ్చాడు దీని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ చెప్పండి అన్నాడు సో పిని మిర్రర్ లో కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఎలా పడుతుంది సార్ అంటే రివర్స్ లో పడుతుంది చూడండి వీకి వీ లాగే పడుతుంది ఓకేనండి వీకి వీ లానే పడుతుంది అదే విధంగా ఏ కి ఏ లానే పడుతుంది సో ఇది దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ సో ఫస్ట్ వన్ పి పి లాగా పడిపోయింది కాబట్టి రాంగ్ ఆన్సర్ ఎస్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ థర్డ్ వన్ కానీ మీరు చూసుకుంటే పి పి లాగే వచ్చింది వి వి లాగే వచ్చింది కానీ ఏ అనేది ఉల్టా పడింది అంటే వాటర్ మీద పడింది రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే వి అనేది రివర్స్ లో పడిపోయింది కాబట్టి డి కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు బి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఈ అనేటువంటి ఒక లెటర్ ఉంది త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి నాన్న త్రీ డాట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ పడాలి అంటే రైట్ ఇటువైపు వస్తుంది కాబట్టి త్రీ డాట్స్ ఇలా పడాలి అదే విధంగా ఈ అనేది రివర్స్ లో పడాలి సో త్రీ డాట్స్ అనేది సేమ్ సైడ్ పడ్డది రాంగ్ ఆన్సర్ డి కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ మరి చూసుకుంటే ఎవరు అవుతున్నారు సార్ అంటే సి అనే ఆప్షన్ అవుతుంది ఎందుకు సార్ అంటే ఈ ఈ లాగే ఉంది ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజ్ అంత ఈజీ మరి ఒకటి ఉండదు ఓకేనా సో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇవి మనకున్నటువంటి టోటల్ క్వశ్చన్స్ ఎవరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో మరి మొదటిగా ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆరో సింబల్స్ తో ఎల్ షేప్ లో ఉందమ్మా సో మనకి దీనికి వచ్చిన మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది రివర్స్ లో వస్తుంది రివర్స్ లో వస్తుంది ఓకేనా మరి ఇంకో ఆరో సింబుల్ ఎలా వస్తుంది అదే విధంగా అవుట్ సైడ్ కి ఎలా వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ వేర్ ఈజ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ కాదు వై బికాస్ త్రీ ఆరో సింబల్స్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ అండ్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లుక్ ఎట్ ద లుక్ ఎట్ ద సి ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ వై బికాస్ సర్కిల్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ద ఫిగర్ అండ్ ఫోర్త్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ వై బికాస్ ఆరో సింబల్స్ ఆరో సింబుల్ ఈజ్ ఉల్టా అంటే ఐ మీన్ రివర్స్ లో ఉంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు అవుతున్నారు సార్ అంటే బి ఓకేనా మరి ట్వంటీ సిక్స్ చూద్దాం ఎస్ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ చూసుకుంటే సర్కిల్ సింబుల్ ఇచ్చాడు సో దిస్ ఈజ్ రైట్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఎలా అలా ఎలా అయినా తీసుకోండి కాదు అటువైపు నుంచి ఇటువైపు వేసారు మారిపోతుంది ఓకేనా ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ అనుకుంటే సేమ్ సర్కిల్ ఏ ఉంటుంది ఓకేనా లోపల ఎవరున్నారు సార్ అంటే మనకి ట్రయాంగిల్ ఉందండి ట్రయాంగిల్ అనేది మనకి అటువైపు ఉన్నది అంటే రైట్ సైడ్ ఉంది అంటే ఇటువైపు మిర్రర్ దగ్గరగా ఉన్నది ఇటువైపు కూడా మిర్రర్ దగ్గరగా ఉండాలి సో మిర్రర్ కి దగ్గరగా ఉండాలి ఎవరు రెక్టాంగిల్ సారీ స్క్వేర్ సింబుల్ సో దిస్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్ లుక్ ఎట్ దే సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎలాను కాదు ఓకేనా మిగతా ఆన్సర్స్ చూసుకోవాలండి ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ఉంటే స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ రావాలి బి ఆప్షన్ రాంగ్ సో సి అనేది రైట్ అవ్వచ్చు లేదా డి అనేది రైట్ అవ్వచ్చు మరి ఈ రెండింటిలో ఎవరు అవుతారు అని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ లుక్ ఎట్ దేర్ మరి ఇప్పుడు మనం చూసుకోండి ఒకసారి ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ లైన్స్ కూడా సరిపోయాయి కన్ఫ్యూజ్ గానే ఉంది ఈ ఫిగర్ ఓకే మరి చూసుకుందాం ఒకసారి సేమ్ ఫిగర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫిగర్ సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద ఎనీ ఎనీథింగ్ అంటే మీరు నచ్చింది ఇచ్చుకోండి నో ప్రాబ్లం బట్ నేనైతే ఇక్కడ మెజార్టీగా సీకి ఇస్తున్నానండి ఎందుకంటే సి అనేది కొద్దిగా నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా కనిపిస్తూ ఉంది మిర్రర్ ఇమేజ్ కి ఓకేనా సో మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో మనకి ఏం చేశాడు సార్ అంటే షేడింగ్ ఇచ్చాడమ్మా ఒక వైపు షేడింగ్ ఇచ్చాడు ఒక వైపు ఇంకొక వైపు వచ్చేసి జనరల్ గా ఇచ్చాడు చూడండి ఇదే ఫిగర్ కి మిర్రర్ ఇమేజ్ రాస్తున్నాను అండి ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాడు సో సర్కిల్ అనేది మనకి మిర్రర్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి సర్కిల్ క్రాస్ సింబుల్ సో ఈ క్రాస్ సింబుల్ పక్కన లైన్స్ రావాలి సో దిస్ ఈస్ ద అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఏ ఈస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లుక్ ఎట్ దేర్ వి రాంగ్ ఆన్సర్ సేమ్ ఫిగర్ సి ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ రాంగ్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా సరే మిర్రర్ ఇమేజ్ లో సర్కిల్ అది షేడ్ చేసుకున్న షేడ్ అయినా పైకి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాము అది ఎప్పుడు మారుతుంది వాటర్ ఇమేజ్ అయితే ఇలా వస్తుంది ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ నన్న యారో సింబుల్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ చూడండి యారో సింబుల్ అనేది మిర్రర్ లో కూడా యారో లాగే ఉంటుంది సో ఈ యారో కూడా యారో లాగే వస్తుంది ట్రయాంగిల్ కూడా ట్రయాంగిల్ లాగే వస్తుంది కాకపోతే రివర్స్
ఓకే నా ఎస్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వై బికాస్ సెకండ్ ఆన్సర్ చూడండి ఎన్ ఎన్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడ కాబట్టి కాదు ఇక్కడ చూస్తే డి డి లానే పడిపోయింది అన్న ఇది కూడా కాదు సో లాస్ట్ వన్ చూస్తే ఎన్ ఎన్ లానే వచ్చింది ఇదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఇలాంటి నేమ్స్ ఇస్తే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ కరెక్ట్ ఓకేనా మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది సెకండ్ వన్ చూద్దాం అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ వన్ ఎస్ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినట్టు ఉన్నాం ఎస్ సేమ్ క్వశ్చన్ లా ఉంది ఓకేనా సో బై మిస్టేక్ వచ్చి ఉంటుంది ఓకేనా దీనికి మనం ఆల్రెడీ సి అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాము మరి ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి అంటే ట్వంటీ సెవెన్ కే ఇచ్చాము లాస్ట్ వన్ డి ఇచ్చాము ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ ఇవి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్న సో ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం జెడ్ అనేది మిర్రర్ ఇమేజెస్ లో ఏ విధంగా పడుతుంది సార్ అంటే ఇగోండి ఇలా పడుతుంది సో ఇది జెడ్ జెడ్ లా అనే ఉంది ఏ కాదు బి కాదు సి గానీ డి గానీ అవ్వాలి మరి మిర్రర్ ఇమేజెస్ లో టాప్ లో ఉన్నటువంటి యారో సింబుల్ టాప్ లోనే వస్తుంది కాబట్టి సి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఈజీగా చేస్తారు మేము మీరు అందరూ చేయగలుగుతారు ఎవరు చేయలేరు అనడానికి లేదు ఓకేనా సో మరి నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద స్క్వేర్ సింబల్ సో ఆరిజెంటల్ లైన్ ఎలా ఉంది చూడండి ఆరిజెంటల్ లైన్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏబిసిడి స్క్వేర్ అనుకుంటే ఓకేనా ఆరిజెంటల్ బీడీకి ఉంది కాబట్టి బీడీకి ఎక్కడ ఎలా వస్తుందండి సో ఆరిజెంటల్ లైన్ అలా ఉంది ఎవరు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఐ మీన్ సి డీలు ఉన్నాయి బి కాదు బి రాంగ్ ఆన్సర్ సేమ్ ఫిగర్ అనమాట ఓకేనా సో మరి ఈ సర్కిల్ షేప్ అనేది పైన టాప్ లో ఉండాలి సర్కిల్ షేప్ అనేది టాప్ లో ఇక్కడ ఎవరికి ఉంది సి అనే ఆప్షన్ ఉంది మీరు అది అలా చెక్ చేసుకుంటే అయిపోయింది ఆన్సర్ అర్థమైంది ఆ సర్కిల్ కి ఎక్కడ సరే టాప్ లో సి అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ లుక్ అట్ దే దిస్ ఈస్ ఆల్సో స్క్వేర్ సింబల్ అండ్ టూ యారోస్ ఆర్ గివెన్ దట్ సైడ్ లుక్ అట్ దే లుక్ అట్ దే టూ యారో సింబల్స్ ఆర్ గివెన్ దే లుక్ అట్ దే ఐ డ్రా ద లైట్ ఓకే I draw the light, look at there. So this N symbol is goes like this. This N symbol is goes like this. Yes, look at there. So this is the mirror image of the given figure. Okay. So where is the answer? Under check chandy, under check chess put first answer I have cast one. Yes, first answer. I have to put a cry out of a salary on a figure. మరి ఫ్యాన్ అనేటువంటి ఫిగర్ ఇచ్చాడు దీన్ని మనం మిరర్ ఇమేజ్ రాయాలి ఎన్ కి ఎన్ రాస్తే ముందు ఎన్ వస్తుంది అన్న ఎన్ వస్తుంది ముందు చూసుకోవాలి తర్వాత ఏ ఎఫ్ ఏ ఎఫ్ ఓకే ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ మిరర్ ఇమేజ్ ఎలా కనిపిస్తుంది ఇది కాదు ఫస్ట్ ది కాదు ఎస్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎఫ్ రివర్స్ లో ఉంది ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ రివర్స్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎవరు అవుతారు బి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇవన్నీ మనకి మిరర్ ఇమేజ్ స్పాట్ టూ సో మరి ఇంకెవరికైనా సరే మన వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే మన యొక్క యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నామండి లేదా అనుకుంటే నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ విజెడ్ఎం అని కానీ మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో కానీ టైప్ చేసినట్లయితే మీకు మా యాప్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుందండి సో ఇంకెవరికైనా సరే నవోదయ అదేవిధంగా సైన్స్ స్కూల్ కోర్సెస్ ఆన్లైన్ లో కావాలి అనుకుంటే మా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అతి తక్కువ ధరలకే అందరికీ అందుబాటులోనే మనం అనేది ఈ యాప్ ఇస్తున్నాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్